ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നോഫീസ് കുക്കിംഗ് ചാനൽ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഓണാശംസകൾ നമ്മുടെ ഓണ സദ്യയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കറിയാണല്ലോ ഇഞ്ചിക്കറി നമുക്ക് ഇന്ന് ഇഞ്ചിക്കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്ക് നമ്മൾ തീർച്ചയായും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഇഞ്ചിക്കറി തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇഞ്ചിക്കറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു കാൽ കിലോ ഇഞ്ചി ഞാനിവിടെ അരിഞ്ഞ് കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ശർക്കര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വാളംപുളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ വാളംപുളിയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കുകയാണ് വാളംപുളി അടുത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി വറുത്ത് പോരാം ഇഞ്ചി വറുത്ത് പോരാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇഞ്ചി കനം കുറച്ച് വേണം അരിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി മൂത്ത് വരാൻ താമസമാവും നമുക്ക് ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് വറുത്ത് പോരാ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇഞ്ചി ഇങ്ങനെ വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഇഞ്ചിയെല്ലാം നന്നായിട്ട് വറുത്ത് കോരിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇത് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു മിക്സിയുടെ ഒരു ജാറിലേക്ക് ഞാൻ ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ ഇഞ്ചിക്കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഇഞ്ചി വറുത്ത എണ്ണ തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുത്തു പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ഇനി കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ അതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വാളം പുളിയുടെ വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം അതിൻ്റെ വാളം പുളിയുടെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം നമ്മുടെ വാളമ്പുളി വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം മുളക് പൊടിയുടെ ആ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടണം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉരുവാപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആ ചിരക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഇഞ്ചിൻ്റെ ആ ചായരിവും ആ ഇഞ്ചിൻ്റെ ആ കുത്തലൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് കുറച്ച് മധുരമാവും നല്ല സ്വാദായിരിക്കും ഇഞ്ചിക്കറിക്ക് ചിലവർ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാറില്ല ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചിക്കറി വെക്കുന്നതാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കിയെടുക്കാം ശർക്കരയൊക്കെ ഇരുന്ന് അനുത്ത് കിട്ടണം ഇതാ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ഇഞ്ചിക്കറി ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്കിതൊരു സേവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതാ നമ്മുടെ ഓണസദ്യ സ്പെഷ്യൽ ഇഞ്ചിക്കറി ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എല്ലാവരും തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ ഓണത്തിന് ഇഞ്ചിക്കറി എല്ലാവരും വെച്ച് നോക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരിലെത്തിക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ തുടർന